హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్స్ వర్డ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం రెగ్యులర్ గా మన మొబైల్ యూసేజ్ విషయంలో మరియు మొబైల్ చార్జింగ్ విషయంలో చేస్తున్న పది తప్పుల గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఈ పది తప్పులు రెగ్యులర్ గా మనం తెలిసి తెలియకుండా చేస్తూనే ఉంటాం కానీ డెఫినెట్ గా వీటిని మనం ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ అయితే చేయాలి లేకుంటే డెఫినెట్ గా మొబైల్ కి లేదా చార్జర్ కి ఎఫెక్ట్ అయితే అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీరు చివరి వరకు చూడండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మాత్రం ప్లీజ్ మర్చిపోకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ మొబైల్ చార్జింగ్ విషయంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రతిరోజు అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా ప్రతిరోజు మీరు ఎంత చార్జింగ్ వరకు అంటే చార్జింగ్ ఎంత కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు యూజ్ చేస్తున్నారు సో కొంతమంది ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే అప్ టు మనకు ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తేనే మళ్ళీ చార్జింగ్ అనేది పెడుతుంటారు మరి కొంతమంది థర్టీ పర్సెంట్ వరకు మరి కొంతమంది ట్వంటీ టెన్ లేదా కొంతమంది వన్ పర్సెంట్ అయిపోయేంత వరకు కంప్లీట్ గా దాన్ని నాన్ స్టాప్ గా యూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు సో ఎప్పుడైతే మొబైల్ ఛార్జింగ్ కంప్లీట్ గా అయిపోతుందో మొబైల్ అనేది మనకు ఆఫ్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఛార్జింగ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తారు కనెక్ట్ చేసి అట్లీస్ట్ త్రీ పాయింట్స్ ఎక్కకుండానే మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసి సో మళ్ళీ యూజ్ చేయడం అనేది చేస్తుంటారు అఫ్ కోర్స్ అది వాళ్ళ అవసరం ఎలాంటిదైనా కావచ్చు కానీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ శాతం మీరు ఇలా చేయడం ద్వారా మొబైల్ బ్యాటరీలోని కెపాసిటీ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది సో మెల్లమెల్లగా మీరు ఎన్నిసార్లు అయితే ఇలా చేస్తుంటారో సో మెల్లమెల్లగా మీ యొక్క మొబైల్ కెపాసిటీ అనేది డౌన్ అయ్యి సో బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది చాలా వర్స్ట్ గా తయారవుతుంది సో చాలా మంది అంటుంటారు అన్న నా మొబైల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నప్పటికీ చాలా ఫాస్ట్ గా డ్రైన్ అవుతుంది అన్న సో కారణం తెలియట్లేదు అనేసి కొంతమంది అంటుంటారు అఫ్ కోర్స్ అలాంటి వాటిలో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కారణం అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీరు మీ యొక్క మొబైల్ బ్యాటరీ లైఫ్ బాగుండాలంటే డెఫినెట్ గా ట్వంటీ పర్సెంట్ కి తక్కువ కాకుండా చూసుకోండి సో ఎప్పుడైతే మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ కి వస్తుందో వెంటనే మీరు మీ యొక్క మొబైల్ బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయడం అనేది చేసుకుంటూ ఉండండి సో డెఫినెట్ గా మీ యొక్క మొబైల్ బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ఇక మన సెకండ్ పాయింట్ డోంట్ యూస్ పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ సో చాలా మంది జర్నీ విషయంలో అంటే బస్ స్టాప్లలో కావచ్చు రైల్వే స్టేషన్స్ లో కావచ్చు లేకుంటే ఇంకా వేరే ఏరియాస్ లో కావచ్చు సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వాళ్ళ మొబైల్ లో ఛార్జింగ్ అనేది తక్కువ ఉన్నప్పుడు పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయి అండ్ కొన్ని చోట్ల మనకు అమౌంట్ అయితే తీసుకొని ఛార్జింగ్ పెట్టుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట అయితే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ శాతం ఇక్కడ మనకున్న లాసెస్ ఏంటంటే సో డెఫినెట్ గా ఒకవేళ వాళ్ళు వేరే సిస్టమ్ ద్వారా మనకు ఛార్జింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం డెబ్యూజింగ్ అయితే ఆన్ చేయాలి సో మీకు ఒక ఇండికేషన్ అయితే చూపిస్తుంది డెబ్యూజింగ్ ఆన్ అనేసి అక్కడ మనం ఛార్జింగ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడైతే మీరు ఆ యొక్క యాక్సెస్ మీ మొబైల్ లో ఇస్తారు వెంటనే మన మొబైల్ ని అవతల ఉన్న సిస్టమ్ సో డెఫినెట్ గా మొత్తం అనేది ఆపరేటింగ్ చేయడానికి వీలవుతుంది అంటే మనమే యొక్క పర్మిషన్ అయితే ఇస్తున్నాం సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మన మొబైల్ లో ఉన్న ఫొటోస్ కావచ్చు వీడియోస్ కావచ్చు ఆడియోస్ కావచ్చు ఎలాంటి ఫైల్ అయినా కూడా అది యాక్సెప్ట్ అనేది తీసుకొని సో రిసీవ్ చేసుకుని వాటిని థెఫ్ట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటాయన్నమాట సో జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు పబ్లిక్ పాయింట్లలో ఛార్జింగ్ పెట్టుకునేటప్పుడు మీ మొబైల్ డేటా అనేది ఎక్కడ కూడా దొంగలించబడకుండా ఉండడానికి జాగ్రత్తలు వహించండి సో ఇంకా మన థాట్ పాయింట్ చూసుకుంటే డోంట్ నీడ్ టు ఛార్జ్ అప్ టు ట్వంటీ అవర్స్ సో ఇక్కడ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఒక మొబైల్ ని మనం కొన్న వెంటనే దాదాపు ఇరవై గంటల పాటు ఛార్జింగ్ చేయాలనేసి గతంలో ఒక నాన్హుడి ఉండేదనమాట అంటే బేసిక్ మొబైల్స్ కావచ్చు లేకుంటే దాని తర్వాత జావా మొబైల్స్ కావచ్చు సింబియన్ మొబైల్స్ కావచ్చు అప్పుడు ఏంటంటే మనకు బ్యాటరీస్ అనేది ఒక నార్మల్ లెవెల్లో ఉండేవన్నమాట సో మొబైల్ ని కొన్న వెంటనే అప్ టు మనకు ట్వంటీ అవర్స్ అనేది ఛార్జింగ్ చేయాలి అప్పుడు మనకు మొబైల్ బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది బాగుంటుంది అనేసి కానీ ఇప్పుడు మనకు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ పరంగా చూసుకుంటే లీ లీథియం లీ లే అనేసి మంచి మంచి బ్యాటరీస్ అయితే వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు హండ్రెడ్ వరకు ఛార్జింగ్ అయితే చాలు అంతకు మించి మీరు ఎక్కువ శాతం పెట్టాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో మీకు ఎప్పుడైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ అవుతుందో వెంటనే మీరు డిస్కనెక్ట్ అయితే చేయొచ్చు ట్వంటీ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ అయితే మీరు ఛార్జింగ్ అయితే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో దీన్ని మీరు డెఫినెట్ గా కన్సిడర్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మన ఫోర్త్ పాయింట్ షుడ్ క్లీన్ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ అండ్ కేబుల్స్ సో చాలా మంది ప్రతిరోజు ఛార్జింగ్ అయితే పెడుతుంటారు కదా అలా పెట్టేటప్పుడు మీ యొక్క మొబైల్ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ అని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో లోపల ఏదైనా డస్ట్ ఉందా లేకుంటే రష్ట్ ఉందా ఏదైనా అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ ఉన్నాయా సో లేకుంటే మీ యొక్క కేబుల్ పాయింట్ లో ఏదైనా డస్ట్ ఉందా సో ఇలాంటివి చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకుని ఏదైనా డస్ట్ ఉంటే మాత్రం సో సింపుల్ గా ఏదైనా క్లాత్ తో కావచ్చు లేకుంటే
ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మన మొబైల్కి సూటబుల్ కానీ ఛార్జర్ సో అంటే దాంట్లో లో క్వాలిటీ ఉంటుందో లో యాప్స్ ఉంటాయో సో లోపల వైరింగ్ అనేది మనకు ఒరిజినల్గా ఉండదో అప్పుడు ప్రొడ్యూసింగ్ అనేది మనకు ఓల్ట్ యాప్స్ సరిగా ఉండవు అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది ఖచ్చితంగా దారుణంగా తయారవుతుంది సో మీరు కంటిన్యూ చేసే కొద్దీ చేసే కొద్దీ కేబుల్స్లో ఏదైనా చిన్న లోపం ఉండి కూడా సరిగా మనకు ఓల్ట్స్ యాప్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ యొక్క ప్రాబ్లం అంతా కూడా బ్యాటరీకి అయితే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో దీని ద్వారా దయచేసి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క చీప్ ఛార్జర్స్ లేదా చీప్ కేబుల్స్ అనేది కొనకండి రెండవది ఏంటంటే నాన్ సూటబుల్ ఛార్జర్ సో రీసెంట్ డేస్ లో చూసుకుంటే మనకు థర్టీ ఓట్ ఛార్జర్ అండ్ ట్వంటీ వాట్ ఛార్జర్ లేకుంటే ఎయిటీన్ వాట్ ఛార్జర్ అయినా వూక్ ఛార్జర్ లేకుంటే డాష్ ఛార్జర్ ఇలా మనకు చాలా రకాల టెక్నాలజికల్ గా ఛార్జర్స్ అయితే వస్తున్నాయి సో వీటితో మీరు ఏవైతే మనకు కొంచెం ఓల్డ్ జనరేషన్ డివైసెస్ ఉంటాయో లైక్ ఫైవ్ ఓల్డ్ టూ యాప్స్ ఇలాంటి కేటగిరీ మొబైల్స్ ఉంటాయి వాటికి ఛార్జింగ్ చేయకండి ఎందుకంటే వీటి అవుట్పుట్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది అండ్ వీటిలో చూసుకుంటే ఇన్పుట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది రెండింటికి కంపారిజన్ అస్సలు ఉండదు అలాంటప్పుడు మీరు ఈ రెండింటి కలిపినప్పుడు ఇన్పుట్ లో సత్తా తగ్గిపోయి డెఫినెట్ గా బ్యాటరీ పైన ప్రెషర్ పడుతుంది అండ్ బ్యాటరీ చెడిపోయే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి సో డెఫినెట్ గా మీరు చీప్ ఛార్జర్స్ చీప్ కేబుల్స్ మరియు నాన్ సూటబుల్ ఛార్జర్స్ అనేది వాడకండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మన సిక్స్త్ పాయింట్ బెస్ట్ లొకేషన్ టు ఛార్జ్ యువర్ మొబైల్ సో మీ మొబైల్ లో మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టే లొకేషన్ కావచ్చు లేకుంటే ప్లేస్ కావచ్చు కొంచెం కూల్ గా ఉండే విధంగా చూసుకోండి ఎందుకంటే మనకు ఛార్జింగ్ ఇంజెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు డెఫినెట్ గా మీ మొబైల్ అనేది కొంచెం వామ్ అవుతూ ఉంటుంది దాంతో పాటు ఆ యొక్క లొకేషన్ కూడా కాస్త వేడి ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ హీటింగ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ ప్రకారంగా మొబైల్ ఎక్కువ వేడి అవుతున్న కొద్దీ ఛార్జింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా స్లోగా ఎక్కడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే హెవీ స్పీడ్ లో మనకు ఛార్జింగ్ ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో మొబైల్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కువగా ఓవర్ హీట్ అయ్యేసి బ్యాటరీ బరస్ట్ అయ్యే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి సో మాక్సిమం మీ ఇంట్లో ఎప్పుడైనా కూల్ థింగ్స్ ఉన్న లొకేషన్ లో మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి వీళ్ళు ఉన్న ప్రదేశాన్ని సర్చ్ చేసి యూజ్ చేయండి సో ఇంకా మన సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే డూ నాట్ వర్క్ వైల్ ఛార్జింగ్ సో చాలా మంది ఛార్జింగ్ పెట్టి కూడా వాళ్ళ సొంత పనులు అయితే చేస్తుంటారు కొంతమంది గేమ్స్ ఆడుతుంటారు మరి కొంతమంది ఛార్జింగ్ చేస్తుంటారు మరి కొంతమంది సాంగ్స్ వింటుంటారు మరి కొంతమంది ఫోన్ లో అయితే మాట్లాడుతుంటారు ఏదేమైనా కూడా మీ మొబైల్ కి ఛార్జింగ్ పెట్టేప్పుడు దాని మానవ దాన్ని వదిలేయండి దాన్ని గెలకండి అలా గెలిచినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డెఫినెట్ గా లోపల ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అయితే జరిగి మొబైల్ బ్యాటరీ బర్న్ అవ్వడం లేకుంటే మొబైల్ అనేది స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోవడము లోపల మనకు సెగ్మెంట్స్ బ్లాక్ అయిపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి సో మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు డెఫినెట్ గా దాన్ని ఫ్రీగా వదిలేయండి ఖచ్చితంగా దాని లైఫ్ అయితే బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మన ఎయిత్ పాయింట్ ఏంటంటే స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్ వెన్ ఈస్ హాట్ సో మీ మొబైల్ ఎప్పుడైనా కొన్నిసార్లు ఎక్కువగా హీట్ అయినప్పుడు కొంతమంది మొబైల్ ఇన్బిల్ట్ గా ఉన్న కొన్ని సెక్యూరిటీ యాప్స్ ద్వారా కూలింగ్ సిస్టమ్ ని అయితే ఆన్ చేస్తుంటారు మరి కొంతమంది ప్లే స్టోర్ లో ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ద్వారా మొబైల్ ని కూల్ అవ్వడం కోసం కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు సో చూడండి కామన్ గా ఆలోచించండి మొబైల్ ని మనము అంటే కూలింగ్ డౌన్ చేయడం కోసం లోపల మొబైల్ లోపల ఫ్యాన్స్ అయితే ఏమీ ఉండవు సో అది మనం ట్యాప్ చేస్తే మన స్క్రీన్ పైన ఫ్యాన్లు కనిపిస్తాయి రాకెట్ లో గుర్తుంటాయి టపాసులు వెళ్తుంటాయి సో ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి కానీ మొబైల్ లోపల అయితే అలాంటివి మాన్యువల్ గా ఏమి ఉండవు సో మీ మొబైల్ హీటింగ్ ని మీరు డౌన్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటివన్నీ మీరు మానేసి డెఫినెట్ గా కనీసం ఒక పదహైదు నిమిషాలు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టండి అది కూడా కాస్త కూల్ గా ఉన్న ఏరియాలో ఆటోమేటిక్ గా మీ మొబైల్ లో ఉన్న హీటింగ్ అంతా కూడా డైన్ అయిపోతుంది అండ్ డెఫినెట్ గా మీ మొబైల్ లైఫ్ అనేది బాగుంటుంది అంతే తప్ప యాప్స్ మీద మీ మొబైల్ ని హీటింగ్ అనేది తగ్గించుకోవడానికి ఆధారపడకండి సో ఫ్రెండ్స్ మన నైన్త్ పాయింట్ ఏంటంటే డోంట్ అలో ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాప్స్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ సన్ లైట్ సో చూడండి చాలా మంది అవుట్డోర్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు సన్ లైట్ లో ఎక్కువగా తిరుగుతుంటారు సో సన్ లైట్ లో ఉండగానే చాలా రకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ యాప్స్ అయితే మొబైల్ రన్ అవుతుంటాయి ఏదైనా మీరు డౌన్లోడ్ పెట్టేస్తారు డౌన్లోడ్ పెట్టినప్పుడు మీకు కంటిన్యూగా నెట్ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతుంటుంది సో మీకు నెట్ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మీ యొక్క మొబైల్ క్లాక్ స్పీడ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది దాంతో పాటు మొబైల్ అనేది హీట్ అవుతుంటుంది ఒకవేళ ఎవరైనా గేమ్ అనేది అలా ఆన్ లో పెట్టి ఆఫ్ చేసినా కూడా డెఫినెట్ గా అది లోపల ప్రాసెసింగ్ లో అయితే ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మీరు సన్ లైట్ హెవీ సన్ లైట్ లో తిరుగుతున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మీ యొక్క మొబైల్ అనేది ఓవర్ హీట్ అవుతుంది సో ఈ సందర్భాల్లో మొబైల్
అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఎక్కువ కేసెస్ ఇలాంటివి అనమాట సో నేను సర్వీస్ సెంటర్ లో కూడా అడిగాను ఎక్కువ శాతం ఎందుకు మొబైల్స్ బరస్ట్ అయితే అంటే మొబైల్ కింద పడ్డప్పుడు మాత్రమే బ్యాటరీ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో అలాంటి సందర్భంలో దాన్ని వాడినప్పుడు మొబైల్ అనేది బరస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనేసి సో ఎప్పుడైనా మీ మొబైల్ కింద పడ్డప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఒకసారి సర్వీస్ సెంటర్ తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ద్వారా బ్యాటరీ లైఫ్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చెక్ చేపించండి ఒకవేళ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ బ్యాటరీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మాత్రం మీరు రీప్లేస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి సో ఫ్రెండ్స్ టోటల్ గా ఇవి ఇవాళ మన టెన్ బెస్ట్ థింగ్స్ మీరు మొబైల్ యూసేజ్ విషయంలో మరియు ఛార్జింగ్ విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సో ఇవన్నీ కూడా మీకు డే బై డే విషయంలో తప్పకుండా ఉపయోగపడతానేసి ఆశిస్తున్నాను అండ్ ఇలాంటి మరిన్నో టాపిక్స్ నేను చేయాలంటే మీరు తప్పకుండా అండ్ ఇలాంటి టాపిక్స్ మీరు ఆదరించండి అండ్ ఎంకరేజ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి ఫైనల్ గా ఇవిడే మీకు నచ్చితే మాత్రం ప్లీజ్ మర్చిపోకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మరో లేటెస్ట్ టాపిక్ తో నేను తొల్ల మీ ముందుంటాను చూస్తున్నాను అండి టెక్స్ట్ ఛానల్ దిశి శివ సైనింగ్